안녕하세요 오늘은 어, 심플한 바지만 만들어 입으시던 분들을 위해서 좀 특이한 바지를 소개할까 합니다 사진에서 보시는 바와 같이 언발란스형의 좀 특이한 디자인의 바지입니다 지금 많이 유행하는 디자인은 아니지만 또 이런 바지도 한번 만들어 입어 보셨으면 좋을 것 같아서 소개해 드립니다 음, 패턴은 어렵지 않아요 기본 바지와 똑같은 패턴이 거의 어, 똑같은 패턴으로 진행이 되는데 재단 할때좀 신경 써야 되는 부분 체크해 드릴 테니까 패턴 저와 함께 어, 시작해 보시도록 하죠 자 그럼 시작하겠습니다 오늘 진행하는 음, 언발란스 바지에 앞판 패턴을 먼저 진행하고 뒷판 패턴 진행하며 또 재단까지 어, 소개해 드리겠습니다 힙둘레는 100으로 두고요 그리고 바지 기장은 자, 80cm로 정하겠습니다 자, 기본 음, 앞판에 틀을 만들어 줘야 하는데요 고무줄 바지로 편하게 입을 수 있도록 허리가 고무줄 바지입니다 그래서 미디 길이를 좀 편하도록 길게 잡겠습니다 세로는 미디 길입니다 미디 길이는 4분의 힙 더하기 3 또는 4로 평소 바지보다 좀 여유를 두었습니다. 길이는 4분의 힙 더하기 3에서 4 정도로 두셔, 두었고요. 그리고 품은 음, 여름 원단이기에 4분의 힙 더하기 2로 두겠습니다. 지금은 음, 샘플처럼 원단이 얇은 원단이기에 2cm 여유분을 두겠습니다. 자 이렇게 어, 품과 미디를 이용해서 기본을 떴고요 그 다음 엉덩이 길입니다 엉덩이 길이는 미디 길이를 3등분해서 어, 3분의 2 지점까지를 엉덩이 길이로 잡도록 하겠습니다 첫 번째, 두 번째, 세 번째 그렸고 그 다음은 앞 삿을 그리도록 하겠습니다. 삿은 16분의 힙입니다. 자, 이렇게 앞 삿까지 나간 다음에 바지 중심선을 그려줍니다. 바지 중심선 찾아서 바지 기장까지 내려줍니다. 바지 기장까지 내려주시고요. 바지 통 그대로 떨어뜨립니다. 자, 이렇게 바지 어, 통까지 진행을 했고요. 자, 삽 부분을 그려주는데 대각선으로 그린 다음 직각을 찾아서 한 1cm 정도가 되는 선을 두글려줍니다 언밸런스 되는 부분이라서 어, 중심 앞 중심선을 1cm 넣어줄 필요는 없습니다 이, 여기 부분은 고무줄이기 때문에 허리 부분은 4분의 힘만 보도록 하겠습니다. 어, 굳이 많이 둘 필요는 없고요. 고무줄이기 때문에 고무줄 벨트 부분은 깎아주도록 하겠습니다. 그리고 또 랩으로 쌓이기 때문에 어, 언밸런스로 쌓이기 때문에 어, 앞 중심선은 어, 미리가 좀 긴게 어, 편하게 짧다고 해서 뭐 이렇게 
예뻐 보인다거나 그런 부분이 없고 오히려 어, 이렇게 감싸지기 때문에 언발란스로 앞판이 감싸지기 때문에 굳이 어, 앞 중심선을 내릴 필요는 없을 것 같고요. 네, 일단 이렇게 음, 일자로 그대로 작업을 하셔도 될것 같습니다. 자, 이 부분은 허리 벨트 감이죠. 그래서 재단하시는 거는 이쪽 선을 재단을 하면 됩니다. 어, 이렇게 앞판은 거의 다 됐는데요. 주머니 부분 음, 체크하도록 하겠습니다. 13cm 되는 부분으로 해서 선을 주머니 선을 그려주시고요. 주머니 감도 적당하게 손이 들어갈 정도로 그려주면 되겠습니다. 자, 바지 어, 이쪽은 음, 살짝 안으로 곡자를 이용해서 그려주시면 좋겠죠. 무릎선을 자, 체크해 줍니다. 허리에서부터 무릎선을 체크해 주시고요. 자, 그런 다음에 옆선을 살짝 넣어 주도록 하겠습니다. 우리 어, 바지 패턴 앞판이 모두 제작이 되었습니다. 그러면 이제 뒷판 패턴을 이어서 그리도록 하겠습니다. 제가 패턴 뜰때 앞판의 선에서 뒷판을 그리는 것도 가능했는데 음, 이번에 언발란스 바지 같은 경우에는 패턴이 어, 좀 앞판, 뒷판 또 앞판이 서로 좌우 패턴이 틀려요. 그러니까 뒷판은 한 장만 떠도 상관이 없는데 앞판 같은 경우에는 어 왼쪽 오른쪽 그러니까 본인이 입었을 때 오른쪽 이 패턴은 지금 현재 그린 패턴은 입었을 때 왼쪽에 앞판이 되는 겁니다. 그러면 입었을 때 오른쪽에 앞판도 어 작업을 해 줘야 되기 때문에 뒷판을 앞판에서 연결해서 그리지 마시고 새롭게 뒷판을 제작을 해 주시는 게더 편할 것 같습니다. 그럼 음, 이어서 뒷판 패턴을 진행하도록 하겠습니다.